అందరికీ నమస్కారం నా పేరు జ్ఞానరాజు బిఫోర్ షేరింగ్ మై స్టోరీ డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే దీని వెనకాల హార్డ్ వర్క్ ఉంది ఓవర్ నైట్ దాని వంతులు అవ్వరు మేము పదిహేను సంవత్సరాలు చిన్నాం పదిహేను సంవత్సరాలు హార్డ్ వర్క్ ఉందని గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ కష్టపడకుండా ఏది రాదు కష్టపడితే రాని ఏది లేదు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కష్టం ప్లస్ మన పని మన నిజాయితీగా మన యాటిట్యూడ్ మార్చుకోవాలి దీనివల్ల మీకు బిజినెస్లో సక్సెస్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో మా మిస్సెస్ పేరు సింధ్యా రాజు నా పేరు జ్ఞానరాజు నా ఏజ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ మా మిస్సెస్ ఏజ్ ఫార్టీ వన్ నేను డిస్టిక్ రిజిస్టార్ అనే జాబ్లో చేశాను నల్గొండ ఖమ్మం విజయవాడలో చేశాను లాస్ట్ పోస్టింగ్ విజయవాడ హెడ్ ఆఫీస్లో చాలా కాలం చేశాను పది సంవత్సరాలు చేసే అనుభవం ఉంది గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ కింద వస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్లో గ్రూప్ వన్ సర్వీస్ అనమాట ఏపీ తెలంగాణ కలిసినప్పుడు చాలా పరిచయం నేర్చేసి అంతకుముందు నేను చదువుకున్న ఎంఎస్సి పోస్ట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ క్లాస్లో ఎప్పుడు ఫస్ట్ డిస్టిక్షన్స్లో పాస్ అయ్యేవాడిని సో దీంతో నేను ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండేవాడు సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళాను నా దగ్గర రాలేదు ఈ లోపు నాకు గ్రూప్ వన్ వచ్చిన ఫెల్ట్ వెరీ నైస్ దీనికన్నా ముందు ఎల్ఐసిలో జాబ్ వచ్చింది ఎల్ఐసిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ చేశాను గ్రూప్ వన్ జాబ్లో టెన్ ఇయర్స్ చేశాను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్లో బట్ నాకు దానికి ఇది జాబ్ వదిలేసుకొని ఫుల్ టైం ఫెబ్రవరి ఎప్పుడు వచ్చాను అనమాట ఎందుకు వచ్చానో మీరు చూసి చూడబోతున్నారు నా డిస్టిక్ డిస్టర్గా ఉన్న పని చేసినప్పుడు ఉదయం అంతా రాత్రికి వచ్చేవాడిని చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉండేది టెన్షన్స్ పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అట్లానే ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఆల్మోస్ట్ మార్నింగ్ వెళ్ళి రాత్రి రావటం ఆల్మోస్ట్ స్టడీ అయిపోయేది అనమాట మొత్తం వర్క్ అంటే వర్క్ చేయడం నాకు ప్రాబ్లం లేదు కానీ కంపెన్సేషన్ అంత లేదు ఇన్కమ్ అంత లేదు రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది కానీ ఉట్టి రెస్పెక్ట్ ఏం చేసుకుంటాం మనకి ఇన్కమ్ కూడా కావాలి కదా ఫ్యామిలీకి మనం పట్టించుకోవాలి పిల్లలతో టైం ఇవ్వాలి ఇట్లాంటి ఉండేది కాదనమాట సో డబ్బులు కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకా బ్రైబ్స్ ఇల్లీగల్ మనీ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు దానికని ఇక్కడ నిజాయితీగా నాకు మంచిగా అనిపించింది ఇది పెద్ద పెద్ద డిస్టిక్ అఫీషియల్స్తో ఉండేవాడిని నాకు బెల్ట్ అటెండర్లు ఉండేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ కార్ ఉండేది కానీ ప్రాబ్లం వల్ల ఫ్యామిలీ టైం ఉండేది కాదనమాట ఫార్చునేట్లీ మా మిస్సెస్ తనకి నేను టైం ఇవ్వకపోతే తను ఏదైనా పార్ట్ టైం చేసుకుందామని చెప్పేసి ఎక్స్ట్రా ఇంకా ఒక ఐదు వేలు గురించి అని చెప్పేసి పేపర్లో యాడ్ చూసినప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో డెకన్ కానిపుల్లో యాడ్ చూసాను చిన్న క్లాసిఫైడ్ అయ్యాడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసినప్పుడు మా మిస్సెస్కి ఏదో పనికి వస్తుందని చెప్పేసి నేను మా మిస్సెస్ తీసుకుని వెళ్ళాను అనమాట బేగం పేట మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్లో మా లైఫ్ మార్పు అనుకోలే ఓకే సో దాంట్లో మా స్పాన్సర్కి అప్పట్లో ఫోర్ లాక్స్ చెక్ ఉందనమాట నాకు అసలు నమ్మబోదే లేదు ఎందుకంటే అప్పుడు నా శాలరీ సిక్స్ థౌసండ్ సో గవర్నమెంట్లో తక్కువ ఉండేది అప్పట్లో సో ఇప్పుడు మా కొలీగ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి వన్ ల్యాక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ దాకా వచ్చే ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి బట్ నాకు దానికన్నా ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి మాకు రైట్ సో సో దానికి నేను షాక్ తిన్నాను అనమాట సో మా మిస్సెస్ దేని షాక్ తిన్నంటే వెయిట్ లాస్కి తను ఆల్రెడీ వెయిట్ తగ్గడం చాలా ట్రై చేస్తుంది బల్బు తగ్గడం గురించి చాలా ప్రయత్నం చేసింది తగ్గేది కాదు ఈవెన్ ఒబేస్టిక్ అని కూడా నేను తీసుకెళ్ళాను తగ్గేది కాదు ఇది వాడిన తర్వాత చాలా నార్మల్ అయిపోయింది హెల్త్లో గ్లో గ్లో వచ్చింది చాలా అంతకుముందు ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ టాబ్లెట్స్ వాడేది అనమాట మెడికల్ కానీ స్ట్రెస్ సగం స్ట్రెస్ నావల్లో వచ్చేది టైం ఇవ్వకపోవడం వల్ల అన్నీ చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవని నా చాలా ఈ మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల ఆహారం అలవాటు మార్చుకోవడం వల్ల చాలా చాలా నార్మల్ అయిపోయింది దాంతో నమ్మకం వచ్చింది మాకు దాంతో మేము పది మందికి ఇవ్వటం మొదలెట్టాం అనమాట సర్కిల్తో స్టార్ట్ చేసాం మా అత్తగారికి ఇచ్చాం మా మామగారికి ఇచ్చాం తెలిసిన వాళ్ళకి ఇవ్వటం మొదలెట్టాం అలా క్యాజువల్గా చేయడం రిజల్ట్ చూసి వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా మేము వెరీ క్యాజువల్గా పార్ట్ టైం చేస్తాం బట్ దేవుడు ఇంత మాకు సపోర్ట్ ఇస్తాను అనుకోలే సో మేము ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ ఐజీ ఉన్నప్పుడు చూడొచ్చు మీరు ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ రిజిస్టెన్స్ స్టాంప్స్ అంత నాసిక్ నుంచి గవర్నమెంట్ రిజిస్ట్ స్టాంప్ పేపర్ తీసుకొస్తున్నప్పుడు చూడొచ్చు నా పొట్ట అవన్నీ ఎట్లా ఉండేది ఎట్లా రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉండేవాళ్ళం సో నేను ట్వెల్వ్ కిలోస్ తగ్గాను టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో మా మిస్సెస్ తగ్గింది అట్లాగే మేము స్లోలీ స్లోలీ ముందు చిన్న స్టోర్ రూమ్ లాగా పెట్టాము అనమాట సాటర్డే సండే జాబ్ చేసుకున్న తర్వాత ఖాళీ టైం కాదు అలా మా మిస్సెస్ హెల్ప్ చేస్తూ చేస్తూ ఇప్పుడు ఫుల్ టైం వచ్చేసాం జాబ్ డిజైన్ చేసి సో మా క్లబ్లో ఏం చేస్తాం అంటే ఇదనమాట ఎక్సర్సైజ్ చేయటం అలవాటు మార్పులు తీసుకోవటం కస్టమర్లు రికగ్నైజ్ చేయటం టాపిక్స్ చెప్పటం ఎడ్యుకేట్ చేయటం ఇది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇస్ నాట్ ద మనీ ఇస్ ద పర్సన్ యూ బికమ్ అని డబ్బులు ఒక్కటే కాదు మీ జాబ్లో మీరు ఎట్లాంటి వ్యక్తి అవుతున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు గవర్నమెంట్లో జాబ్లోనే యారగెంట్ పర్సన్గా అయిపోయాను అన్కైండ్ పర్సన్గ
సో మనకి డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి మనం రియల్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మీ సిగ్నేచర్ అనేది ఆటోగ్రాఫ్ అయినప్పుడు మీకు నిజంగా లైఫ్లో సక్సెస్ అయిందని చెప్పేసి అబ్దుల్ కలాం గారు అంటారు అనమాట సో మీకు ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఇక్కడ ఎందుకంటే మీరు ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు నిరుద్యోగులు చిరుద్యోగులు దారి చూపించవచ్చు మీరు ఒక ట్రైనర్లాగా మీరు వెళ్ళొచ్చు గెస్ట్ స్పీకర్గా వెళ్ళొచ్చు చట్ట ప్రకారం లీగల్గా ఎథికల్గా రైట్ వేలో మీరు ఎవరిని బాధించకుండా చేసుకోవచ్చు అన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్ చేసిన ఇండస్ట్రీ ఉంది గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అవుతుంది మొత్తం కూడా సో ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను ఇవన్నీ కూడా మీకు మనకి రాబోతున్న మార్కెట్ అని బూమింగ్ అనమాట ఈ ఇండస్ట్రీలో బాగా పెరుగుతుందని గాంధీజీ గారు ఏమంటారంటే అతి పేదవాడు అతి బలహీనతకి హెల్ప్ చేయాలి అతనికి ఒక దారి చూపించాలి అతని గమ్యం మార్చాలంటారు టెలిస్మ్యాన్ అదే మేము చేస్తున్నమాట నేను లేకపోతే ఇంతమంది ఉండేవాళ్ళు కాదు పెద్ద టీం ఉంది నాకు ఇంకోటి అబ్దుల్ కలాం గారు ఏమంటారంటే ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవాళ్ళ ఉద్యోగాలు తీసుకునే వాళ్ళ అంటారు మీరు ఉద్యోగాలు తీసుకునే దానికన్నా ఉద్యోగాలు ఇచ్చే వాళ్ళలాగా ఉండాలి జాబ్ జనరేటర్గా ఉండాలి అని చెప్తుంది అనమాట మన యూత్ని కాబట్టి నేను లేకపోతే ఇంతమందికి ఒక ఉపాధి దొరికించేది కాదు జాబ్ కాదు కానీ సంథింగ్ లైక్ ఏ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ అట్లాంటిది అట్లా మీరు కూడా నల్లాగా పది మందికి దారి చూపించవచ్చు నిరుద్యోగులు చాలా మంది సఫర్ అవుతుంటారు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయొచ్చు కానీ మీరు లవ్ చేయాలి పీపుల్ని మీరు నిజంగా హెల్ప్ చేస్తుంటే వాళ్ళు కూడా హెల్త్ కోచ్ లాగా అవడానికి వెల్నెస్ కోచ్ లాగా అవడానికి మీరు హెల్ప్ చేయొచ్చు అనమాట ఇదంతా నా టీం డిఫరెంట్ జిల్లాలో ఉంది ఏపీ తెలంగాణలో రెస్పెక్ట్ కూడా వస్తుంది మీకు డిఫరెంట్ మీటింగ్స్లో కావచ్చు పీపుల్తో కావచ్చు అట్లానే మీరు ప్రాఫిట్స్ జీతాల కన్నా వేజెస్ కన్నా లాభాలు బల మెరుగైన అని చెప్పేసి జీవ అని అంటారు ఎందుకంటే జీతగాడు ఎవరు కోటేశ్వర్ కాదు కోటేశ్వర్ ఎవరు జీతగాడు కాదు జీతం జీతం అనేది చావలేం బతుకలేం లేదా ప్రాఫిట్స్ మనకి సంపాదన చేసుకోవచ్చు అనమాట ధనవంతులందరూ ఎక్కువ సంపాదించేది ప్రాఫిట్స్ మీద రిచ్ పీపుల్ మనం ఉద్యోగస్తులు ఆర్డినరీ ఎంత వచ్చినా దాని దగ్గర ఖర్చులు వస్తూనే ఉంటాయి అండ్ మీరు బాస్గా చేయొచ్చు అనమాట ఎవరు బాస్ లేరు టార్గెట్స్ లేవు ఓకే నేను గవర్నమెంట్ ఒకప్పుడు బాస్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు నాకెవరు లేరు బాస్ అట్లా నేను కూడా మీకు బాస్ కాదు ఎవరు జాయిన్ అయినా సరే బాస్ లేదు అనమాట టార్గెట్స్ లేవు మన ఇష్టం ఎంత కావాలంటే మనం పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఇన్కమ్ కాదు నాలుగు ఐదు ఇన్కమ్స్ ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్కమ్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది జేబులో మీరు ఒక ట్యాప్ బదులు ఐదు ఆరు ట్యాప్లు వేస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఎక్కువ ఇన్కమ్స్ వస్తుంది అనమాట నాకు అట్లాగా మల్టిపుల్ ఇన్కమ్స్ ద్వారా డబుల్ డిజిట్ ఇన్కమ్ ఉంది మాకు మంత్లీ ఇన్కమ్ డబుల్ డిజిట్ ఉంది సంవత్సరానికి కూడా యాన్యువల్ బోనస్ ఉంటుంది ఫారెన్ ఛాన్స్లు వస్తాయి నేను అంతకుముందు నా గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఏపీ తెలంగాణ వరకే తిరిగి ఉండేవాడినాము ఇప్పుడు నేను మొత్తం ఫారెన్ కూడా తిరుగుతున్నాను మీరు చూడవచ్చు అమెరికా వెళ్ళాను నేను ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్తుంటే అమెరికా సిడ్నీ వెళ్ళాము అట్లానే ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాము మకావు ఇది కోరే మనకి నార్త్ కొరియా సౌత్ కొరియా కూడా సౌత్ కొరియాకి వెళ్ళాము మెక్సికో ఇది అట్లానే ఇండోనేషియాకి వెళ్ళాము అట్లానే ఇది థాయిలాండ్లో ఇది బ్యాంకాక్లో సింగపూర్లో రియల్ చీట్ అనమాట బ్రిజ్బెన్లో ఇది రియల్ కోలా బేర్ ఇది ఆస్ట్రేలియాలో ఇది ఇట్లా ఫారెన్ ఛాన్సులు బాగుంటాయి అట్లానే వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ బోనస్ కూడా మాకు వస్తుంది ప్రెసిడెంట్ ఈవెన్ తర్వాత మీకు కూడా వస్తుంది మీరు కష్టపడితే సో వన్ పర్సెంట్ యాన్యువల్ బోనస్లో అది కూడా మళ్ళీ సెవెన్ డిజిట్ ఉంటుంది అనమాట టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి మాకు సంవత్సరానికి ఒకసారి మార్క్యూజ్ యాన్యువల్ బోనస్ అని ఎవ్రీ ఇయర్ మార్చిలో వెళ్తుంది అనమాట సో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో అగైన్ లాస్ట్ ఏంజల్స్కి వెళ్ళాము టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మీకు ప్యారిస్ వెళ్ళాము ఐఫిల్ టవర్ ఎక్కాము చూసారా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో హవాయ్ వెళ్ళాము అట్లానే మా పిల్లలు కూడా తీసుకెళ్ళాము టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మళ్ళీ లాస్ ఏంజల్స్కి వెళ్ళాము టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో క్యాన్కో మెక్సికో వెళ్ళాము టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నార్త్ కెరీనా షార్లెట్కి వెళ్ళాము టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో యాన్యువల్ బోనస్ మాకు లాస్ ఏంజల్స్కి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు సింగపూర్కి వెళ్తున్నాం అనమాట సో వెకేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కంపెనీ వాళ్ళు మీకు ఇంటర్నేషనల్ వెకేషన్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉన్నప్పుడు అతి కష్టంగా టైం లేదు ఫ్యామిలీ తీసుకెళ్ళాలని డబ్బులు కూడా లేవు సో గోవా తీసుకెళ్ళినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్లో మీరు చూడవచ్చు పిక్చర్ సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఎంత పిక్చర్ ఉందో తేడా ఉందో సో లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఉంది ఇది జోధ్పూర్ వెకేషన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో మౌంట్ పోలర్ ఆస్ట్రేలియా వెకేషన్ అట్లాగనే ఇది ఆస్ట్రేలియాలో సమాధ పిక్చర్స్ అనమాట కంగారు పెంగ్వెన్స్ ఇట్లాంటితో అట్లనే బహమాస్ అని ఉంది టూ థౌజండ్ నైన్లో ప్యారడైజ్ అయ్యారండి అనమాట దాన్ని ఫ్రీ వెకేషన్ అనమాట డాల్ఫిన్ కిసిన్ చూసారు కదా మీరు అట్లనే టూ థౌజండ్ టెన్లో ఈజిప్ట్ వెకేషన్ టూ థౌజండ్ దాంట్లోనే టెన్లో హవాయి కూడా సబ్మెరీన్ పెట్టి వెళ్ళాము అనమాట మాల్దీవ్స్ వెకేషన్ ఉంది టూ థౌజండ్ లెవెన్లో టూ థౌజండ్
మా మిస్సెస్ టైం ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి తను కంప్లైంట్ చేస్తే తన గురించి అని వెళ్ళా సో ఇప్పుడు మేము కలిసి రోజంతా ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం అనమాట ఫ్యామిలీతో కలుపుకుంటున్నాం మేము జాయిన్ అప్పుడు మీరు చూడవచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్లో మా మిస్సెస్ ఎంతలా ఉందో మా మిస్సెస్ స్లిమ్ అయిపోయింది మా పిల్లలు టాల్ అయిపోయింది మా పిల్లల న్యూట్రిషన్ కూడా ఉంది అనమాట చిల్లర్ న్యూట్రిషన్ టాల్ హైట్ పెరిగారు సో మాకు ఇది లేకపోతే పిల్లలు షార్ట్ టాలే ఉండొచ్చు అమ్మ షార్ట్గా ఈ మనీ కన్నా ఇంపార్టెంట్ మనం చాలామందిని గెలవచ్చు మీరు మీరు నెక్స్ట్ జనరేషన్కు దారి చూపించవచ్చు లెగసీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యంగ్స్టర్స్కి ఒక దారి చూపించినట్టు అవుతుంది నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ నుంచి లీడర్గా అయిపోయాను నాయకుడు డాక్టర్ లక్షణాలు వచ్చింది నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కడ రావాలని నేను నేర్పిస్తాను అనమాట సో ఆర్డినరీ లైఫ్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ లాగా అవ్వచ్చు మీరు చాలామంది నిరుద్యోగులకు దారి చూపించవచ్చు న్యూ పర్సన్ ఉంటే న్యూ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఆర్డినరీ పర్సన్ ఉంటే ఆర్డినరీ ఇన్కమ్ మీరు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ ఉంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్కమ్ ఉంటుంది అనమాట సో గ్రోయింగ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఫిట్నెస్ మార్కెట్ రాబోతుంది చాలా రాబోతున్న మార్కెట్ అనమాట తినే ఫుడ్లో క్వాలిటీ లేదనుకున్నాం చూసారా సో కాబట్టి మనం తినే ఫుడ్ అంతా కూడా పొల్యూషన్స్ పెస్టిసైడ్స్ కెమికల్స్తో తయారవుతుంది అందరికి సిక్స్ ప్యాక్స్ మజిల్స్ పెరగాలని అందరికీ ఉంటుంది హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ కోచ్ కావచ్చు మీరు అండ్ ఒబేస్టి మార్కెట్ అందరిలో ఫ్యూచర్లో పెరుగుతున్న మార్కెట్ అనమాట లావు పెరగడం అనేది కామన్ అయిపోతుంది ఫ్యాట్ అనేది బాగా ఎక్కువ అయిపోతుంది క్యాలరీస్ ఎక్కువ తిన్న తింటున్నాం మనం ఎక్సైజ్ తగ్గిన మీరు చూసారు ఆల్రెడీ సో ఈ లావు మార్కెట్ అనేది రాబోతుందని ఎకనమిస్ట్ చెప్తుంది చూడండి ద షేప్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు కమ్ అని వీ ఆర్ ద నంబర్ వన్ బ్రాండ్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఒబేస్టి మార్కెట్లో సో ఈ కని బట్టి మీరు దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు వెల్నెస్ మార్కెట్ ఇంకోటి ఉంది వెల్నెస్ మార్కెట్ అంటే యవ్వనంగా ఉండాలి మనకి ఓల్డ్ ఏజ్ లాగా చాలామంది మీరు చూసారు కదా అప్పటికి ఇప్పటికీ ఏజింగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుందని ఆ బాడీ ఏజ్ అనేది హెల్దీగా ఉండాలని చెప్పేసి అనమాట సో అట్లాగా మనకి సింథియా చూడవచ్చు అప్పటికి ఇప్పుడు ఎంత ఎలా ఉందో లో ఎవరిబడి వాటి లుక్ గుడ్ ఫీల్ గు సో మీరు కూడా అట్లా అవ్వచ్చు బట్ డ్రీమ్ ఇప్పుడు మంచి కోరిక కోరుకోండి డ్రీమ్ అది కూడా పెద్ద కోరిక తీసుకోండి పెద్ద కోరిక వల్ల మీరు కిక్ వస్తుంది లైఫ్లో మజా వస్తుంది దాన్ని పోటీ పడి ఛాలెంజ్ తీసుకోవటం వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీలో రాబోతున్న మార్కెట్ బిగ్ మార్కెట్ ఉంది పెద్ద వేవ్ లాగా ఉంది సముద్ర లాగా అనమాట మీరు మంచి కంపెనీ విత్ హార్ట్ ఉన్న కంపెనీ ఎందుకంటే మిమ్మల్ని పర్సనల్గా డెవలప్ చేస్తుంది ఆరోగ్యం చేస్తుంది వేరే కంపెనీస్ ఉంటే కానీ అండ్ మీ హెల్త్ అంతా పాడైపోతుంది సో యూ కెన్ బికమ్ లైక్ ఏ మీ స్టోరీని ఒక సూపర్ మ్యాన్ లాగా డెవలప్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని రియల్గా ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా డెవలప్ చేస్తుంది డాక్యుమెంట్ చేస్తుంది కంపెనీ వాళ్ళు రైట్ అసోసియేషన్ కూడా కూర్చోబెడుతుంది అనమాట రైట్ పీపుల్ మధ్యలో ఉండొచ్చు మీరు ప్రెసిడెంట్ మెంబర్స్ గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ మిలిటరీ మెంబర్స్ ధనవంతుల మధ్యలో ఉండొచ్చు మీకు మంచి అవకాశం అనమాట అండ్ గ్లోబల్ ప్రీమియర్ కంపెనీ నెంబర్ వన్ కంపెనీలో మీరు ఉంటున్నారు అనమాట మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ప్రెసిడెంట్ అనే పోస్ట్లోకి వెళ్తారో కంపెనీ మీకు మన హెడ్ క్వార్టర్స్ తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ కంపెనీ సీఈఓతో మీరు నిన్నం తీసుకెళ్తారు అనమాట రెడ్ కార్పెట్ వెళ్తూ ఉంటుంది అమెరికాలో సో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు కంపెనీ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ చూడవచ్చు ఎలా ఎంత టెక్నాలజీ వాడుతున్నారో మన బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఉన్నారు సైనా నేవాల్ అమెరికా లాంటి వాళ్ళని కావచ్చు మీరు విరాట్ కోహ్లీ వాళ్ళ లాంటి కావచ్చు మీరు డిఫరెంట్ మీటింగ్స్లో ట్రైనింగ్స్లో కలుస్తుంటారు అనమాట సో అట్లానే టాప్ మోస్ట్ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు మన సామంత్ అథ్లెట్ లాంటి వాళ్ళు న్యూట్రిషనిస్టులు మనకి స్పోర్ట్స్ పీపుల్ టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళని మీకు దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు మీరు మీరు పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చు ఫుల్ టైం చేసుకోవచ్చు పార్ట్ టైం అనేది పెద్ద మార్కెట్ అనమాట మీకే కాదు చాలామంది కూడా పార్ట్ టైం కావాల్సి ఉంటుంది నవ్వే డేస్ ఎవరికి ఇన్కమ్ వద్దు చెప్పండి సో మా మిస్సెస్ సింథియా కూడా తను ఫస్ట్ పార్ట్ టైం స్టార్ట్ చేసింది ఫుల్ టైం వచ్చింది నేను ఫుల్ టైం వచ్చేసాను నేను ఫస్ట్ పార్ట్ టైం నుంచి సో అట్లా మీరు కూడా రావచ్చు అంతకుముందు నాకు హోప్ లేదు ఇప్పుడు హోప్ వచ్చింది మీరు సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సోషల్ మీడియా కూడా పెద్ద మార్కెట్ వచ్చేస్తుంది అందరు సెల్ ఫోన్లు ఉన్నారు సో హర్బల్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ ఎందుకంటే మంచి కంపెనీ న్యూట్రిషన్కి మాకు ఒక పర్పస్ ఉంది మా దగ్గర పది మందికి ప్రపంచాన్ని ఆరోగ్యవంతం చేయాలనే ఉద్దేశంలో మా కంపెనీ నడుస్తుంది మీ అందరు హెల్ప్ కావాలి మీరు కూడా దీనివల్ల మీరు కూడా బెనిఫిట్ అవుతారు కదా సో కంపెనీ పెద్ద కంపెనీ నైంటీ సెవెన్ కంట్రీస్లో ఉంది ఎన్వైఎస్సి లిస్టెడ్ కంపెనీ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ సో మీరు గోల్స్ పెట్టుకొని వర్క్ చేసుకోండి మీకు వై అనేది చాలా బలంగా ఉంటే ఎలా చేయాలని మీకు ఆటోమేటిక్ అర్థం అవుతుంది వై అనేది మీరు ఎందుకు చేయాలని మీకు ఉంటే ఎలా చేయాలో కంపెనీ వాళ్ళు నేర్పిస్తారు లాస్ట్లో మీకు బిల్ గేట్స్ కొటేషన్ చెప్తాను ఏంటంటే నేను కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అయ్యాను కానీ నా ఫ్రెండ్ అన్నిట్లో పాస్ అయ్యాడు ఇప్పుడు నా ఫ